கேட்டமிழ் பீடியானையர்களுக்கு வணக்கம் பூமியின் இயற்கையான செயற்கைக்கோள் என அழைக்கப்படும் நிலவு பூமி கிரகத்துக்கு மிருக அருகாமையில் அதாவது மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருப்பினும் கூட மறுபடியும் நாம் என் மனிதர்களை அங்கு அனுப்பவில்லை என்று தெரியுமா இதை பற்றி நீங்கள் எப்போதாவது சிந்தித்திருக்கின்றீர்களா சுமார் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் தொலைவில் இருக்கும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு செல்லும் போட்டி போடும் உலக விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையங்கள் ஏன் நிலவை கருத்தில் கூட கொள்ளவில்லை இறுதியாக நிலவுக்கு சென்ற அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான நாசா நிலவு சார்ந்த இரண்டு ரகசியமதியாவது மறைக்கின்றதா நிலவின் முதுகு அதாவது பூமியின் எந்த ஒரு பகுதியில் இருந்து பார்த்தாலும் காண முடியாத நிலவின் பகுதிதான் ஏகப்பட்ட சதி ஆலோசனைகளும் புரளிகளும் கிளம்ப காரணமாகும் நிலவின் முதுகில் அதாவது பின்புறத்தில் எக்ஸரா டெரஸ்டோரியஸ் எனப்படும் வேற்று கிரக உலக ஜீவராசிகளின் இரகசிய தளங்கள் இருப்பதாக சில கோட்பாட்டாளர்கள் சந்தேகிக்கின்றார்கள் செவ்வாயில் குடியிருப்புகள் அமைக்க திட்டமிடும் உலக நாட்டு விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையங்கள் ஏன் நிலவில் குடியிருப்புகளோ தளங்களோ அமைக்க திட்டமிடவில்லை இதில் இருந்தே நிலவில் பல மர்மங்கள் உள்ளன அவை மறைக்கப்படுகின்றன என்பது தெளிவாகின்றது நிலவானது எந்த ஒரு மூல பொருட்கள் அல்லது பொருட்களின் அணுகலும் என்று செயற்கையாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு மிதக்கும் விண்வெளி நிலையத்தை போல் தான் தோன்றுவதாக கோட்பாட்டாளர்கள் கருதுகின்றார்கள் நிலவில் லேலியன்களின் தளம் ஒன்று உள்ளதாக நம்பப்படுகின்றது அதோடு அங்கு தரையிறங்குவதும் தங்குவதும் விபரீதமானது என்ற கருத்தை நிலவுக்கு சென்ற நாசாவின் விண்வெளி வீரர்கள் கூறியுள்ளார்கள் நிலவு சார்ந்த மர்மமான சதி ஆலோசனை கோட்பாடுகள் ஒரு பக்கம் இருக்க மறுபக்கம் கடற்படை புலனாய்வு அலுவலகத்தைச் சேர்ந்த மில்டன் கூப்பர் நம்ப முடியாத கருத்தொன்றை பகிர்ந்துள்ளார் அவரின் கருத்துப்படி நிலவில் ஏலியன் தளங்கள் இருப்பது உண்மைதான் அமெரிக்க கடற்படை புலனாய்வு சமூகத்தினரின் படி அந்த தளமானது லூனா என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்கிறார் அவர் அது மட்டுமின்றி அந்த லூனா பகுதியில் ஒரு பெரிய சுரங்க செயற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது என்ற ஆதாரமில்லா தகவலையும் கூப்பர் தெரிவித்துள்ளார் அந்த சுரங்க செயற்பாடுகளில் தான் வேட்டி கிரகவாசிகளின் தாய்க்கப்பல் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அதிலிருந்து வரும் சிறிய வகை பறக்கும் தட்டு அல்லது விண்கலங்களை தான் நாம் பூமியில் அவ்வப்போது பார்க்க நேரிடுகின்றது என்று நம்ப முடியாத தகவலையும் கூப்பர் தெரிவித்துள்ளார் பூமி கிரகத்தின் நிலவானது புட்டிலும் வேறுபட்ட ஒரு விண்வெளி பொருள் என்றும் அதனுள் பல புதிர்களும் மர்மங்களும் இருக்கின்றன என்று நம்பப்படுகின்றது அதாவது பூமி கிரகத்தின் நிலவானது தூசி மற்றும் பாறைகளை கொண்டு மூன்று மைல் தடிப்பான வெளி அடுக்குகளை கொண்ட ஒரு விண்வெளி பொருளாக திட்டமிட்டு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நிலவுக்குள் சுமார் இருபது மைல் சுற்றளவில் திடமான செல் அமைப்பு ஒன்று உள்ளது அந்த செல் மிகவும் எதிர்ப்பு நிறைந்த பொருட்களான டைட்டேனியம் யுரேனியம் இருநூற்றி முப்பத்தி ஆறு மைக்கா நிரூபியம் இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு போன்ற கூறுகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஏலியன் மற்றும் யூஎஃப்ஓ நம்பிக்கையாளர்கள் நிலவு என்பது மனிதர்களையும் பூமி கிரகத்தையும் கண்காணிக்கும் ஒரு ஏலியன் தளம் என்று நம்புகின்றார்கள் நிலவின் இருப்பை விட நிலவு என்று ஒன்று கிடையாது என்பதை நிரூபிப்பது தான் மிகவும் எளிமையானது என்கின்றார் நாசா விஞ்ஞானியான ராபின் பிராக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது நவம்பரில் நாசா வேண்டுமென்றே சந்திரனில் ஒரு டன் வெடிப்பு ஏற்படுத்தும் பாதிப்பளவிலான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தனது லூனார் மாடூலை நிலவின் மேல் மோத செய்தது அந்த மோதலில் இருந்து அதிர்ச்சி அலைகளை உருவாக்கி நிலவில் என்ன நேர்கின்றது என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்கத்தான் அந்த மோதல் நிகழ்த்தப்பட்டது மோதலுக்கு பின்பு சற்றும் எதிர்பார்க்காத வண்ணம் சுமார் முப்பது நிமிடங்களுக்கு நிலவில் மணி அடிப்பது போல அதிர்வொளி ஏற்பட்டுள்ளது மோதலின் போது நிலவின் அதிர் ஒளி மட்டும் வெளிப்படவில்லை அதனுள் இருக்கும் பிரமாண்டமான நீரியல் தடையும் வெளிப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகின்றார் கென் ஜான்சன் சந்திரனில் கிடைக்கப்பெற்ற சில கூறுகளானது நிலவில் துளியும் தொடர்பில்லாத கூறுகளாகும் நிலவில் அமெரிக்கா தரையிறங்கியதும் முதலில் சோவியத் அறிவியல் கழகம் நிலவின் மேற்பகுதி மிகவும் தடிமனாக இருப்பது எதனால் நிலவு டைட்டேனியம் போன்ற கனிமங்களை எப்படி கொண்டிருக்கின்றது போன்ற பல கேள்விகளை கிளப்பியது சில நிலவு பாறைகளில் பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் இதுவரை எங்குமே இயற்கையாக கிடைக்கப்படாத உலோகங்களான மைக்கா யுரேனியம் ஆகியவர்களின் கூறுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன யுரேனியம் இருநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஆனது அணுசக்தி மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட யுரேனியத்தில் காணப்படும் கதிரியக்கான கழிவாகும் இதப்படி நிலவில் கிடைக்கப்படுகின்றது அணுகுலை தயாரிப்பு மற்றும் புளுட்டோனியம் தயாரிப்பு ஆகியவர்களின் மூலமாக கிடைக்கும் கதிரியக்க மலைதான் நிரூபியம் இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு இதுவும் நிலவில் தான் கிடைக்கப்படுகின்றது இது போன்ற மிகவும் சிக்கலான கேள்விகள் நிலவு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒன்றுதான் என்ற சந்தேகத்தை கிளப்புகின்றன பிறகிரக பொருட்கள் மிகவும் திடமான மையப்பாக கொண்டவைகளாகும் ஆனால் பூமியின் நிலவிற்கு திடமான மைய பகுதி கிடையாது நிலவின் உட்பகுதியானது வெற்று பகுதியாக அல்லது குறைந்த தீவிரம் கொண்டதாக இருப்பது நூறு சதவீதம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதியாக கூறுகின்றார்கள் நிலவின் பெருந்திரல் செறிவானது மிகவும் விசித்திரமாக நிலவின் மேற்பரப்பின் கீழே ஒரு தொடர் புள்ளிகளாய் அமைந்திருப்பதும் அது கட்டமைக்கப்பட்ட ஒன்று என்ற சந்தேகத்தை தூண்டுகின்றது சந்திரன் பூமியை விட மிகவும் பழமையானதாகும் பிரபஞ்சத்தில் இதுவரை அறியப்பட்ட நிலவு போன்ற செயற்கை விண்வெளி பொருள் போல வேறு எந்த பொருளும் இல்லை 
விஞ்ஞானிகளின் கருத்துப்படி நிலவு கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் ஆண்டுகள் பூமியை விட பழமையானதுக்கு ஆகும் இந்த ஒரு விடயமும் நிலவின் மீதான சந்தேகங்களை திணிக்கின்றது அடுத்த விடயம் நிலவின் நம்ப முடியாத சுற்றுப்பாதை சூரிய மண்டலத்திலேயே மிகவும் துல்லியமான ஒரு வட்ட கோள பாதையில் உள்ள ஒரே விண்வெளி பொருள் நிலவுதான் அதாவது நிலம் ஒரு இயற்கையான ஒரு விண் உலக பொருள் போல் செயற்படவில்லை அது மட்டுமின்றி சூரிய குடும்பத்தில் காணப்படும் பிற எந்த ஒரு நிலவின் பண்புகளோடும் பூமி கிரக நிலவு ஒத்து போகவில்லை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பூமியில் எங்கிருந்து நிலவை பார்த்தாலும் நிலவின் ஒரு புறம் மட்டும்தான் தென்படுகின்றது இதெல்லாம் சேர்ந்து நிலவு இயற்கையாக உருவான ஒன்றில்லை என்ற சந்தேகத்தை கிளப்புகின்றன சில சந்திர பாறைகளில் பூமியில் கிடைக்கும் டைட்டேனியம் மிகுதி பாறைகளை காட்டிலும் பத்து மடங்கு அதிக டைட்டேனியம் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது பூமியில் நாம் சூப்பர்சோனிக் ஜெட் விமானங்கள் ஆழமான டைவிங் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் மற்றும் விண்கலம் தயாரிக்க டைட்டேனியம் பயன்படுத்துகின்றோம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நிலவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பாறை மாதிரிகளில் டைட்டேனியம் உருவானது எப்படி என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்களால் கண்டறிய முடியவில்லை பூமி கிரகத்தின் செயற்பாட்டுக்கேற்ற வண்ணம் மிகவும் துல்லியமான நிலை நிச்சயமான வேகத்தில் நிலவு நிலை கொண்டுள்ளது நிலவை துல்லியமாக செயல்பட வைப்பது எது என்பது இன்று வரையிலான ஒரு புதிரான கேள்விதான் இதுபோன்ற நிலவின் இயற்கைக்கு மாறான சுற்றுப்பாதை மற்றும் ஒழுங்கற்ற தொகுப்பு ஆகியவைகள் நிலவு திட்டமிட்டு கட்டப்பட்டது என்ற நூற்றுக்கணக்கான கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் எழுப்பிக் கொண்டே தான் இருக்கின்றன இந்த சேனல் பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டினை அழுத்தவும் வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள அருகில் உள்ள பெல் பட்டினை அழுத்தவும்